Hi friends, welcome to Tamil exam tutor. So, in the last video, we have to solve the eigenvalues and eigenvector problems. We have to solve the concept. This is the gate question, previous question. We have to solve the concept. But in the last video, we have to solve the question and answer section. In the linear of solving system of linear equation, how do you solve it? That's why we have two concepts. So, that's why we have two questions. How do you solve the questions? We have two concepts. We have two concepts. We have two concepts. We have two concepts. So, you can see that. If you come to our channel, subscribe to our channel. And if you press the bell, you will get a notification of our videos. If you like this video, please like and like this video. अपन तो अंदर वीडियो पूरी चल का ही लेना इंग्लिश के तेरी हो, सो पारिंगा फर्स्ट सम पारिंगा सॉल्यूशन फॉर द सिस्टम डिफाइन्ड बाय ए सेट ऑफ इक्वेशन मून इक्वेशन रेंड इक्वेशन गुड़तर का मून इक्वेशन गुड़तर कहाँ है, वे तो मून अन्नो एक्स वो ही सेट मून अन्नो सॉल्यूशन लव अंदर ए बी सी मून चॉइस इधर ये द करेक्टन केटर का अंगा डी लव अंदर नॉट एक्सिस्टेंट कुर्तर का हो क्या इन्द समान आर मला नम्म अंदर इन्द मरे उर सम केटा अंगा क्रामस रोल लव दम पन्नो नो ना अंदर पले वीडियोस में अंदर क्रामस रोल पेरसा एक्सप्लेन पन्ना लाय ना आदि कुंद रोम्बा वेटेज अंदर कुड़कर द गड़े आदे बट उर्वेला अदर ये दादो एक सॉल्यूशन लव अंदे नॉट एक्सिस्ट इला हैस नो सॉल्यूशन अंदम मधरी कुर्तर कांगन मट्टम पारम अपनी कुर्तर नागन ना नींगे अंदे नॉट एक्सिस्ट आ इरका इलियन फर्स्ट ही कंफर्म मानो अदि क्या ना बनो ना मैट्रिक्स अवे अंदो एक फॉर्म बनो इन द मैट्रिक्स ए ला एक्स ओ इसे ट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ग्रेड एक्स ओड़ा मधिप मून इक्वेशन ओड़ा एक्स ओड़ा मधिप सेकंड कॉलम ग्रेड मून इक्वेशन ओड़ा वही ओड़ा मधिप थर्ड कॉलम ग्रेड मून इक्वेशन ओड़ा इसे टोड़ा मधिप इन द फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं ना एक्स करें तो नल जीरो वही ओड़ा मधिप नाले इसे टोड़ा बनेगा मून स इन द मैट्रिक्स ये वन्दे नियम फॉर्म पनो इप्पो वन्दे इधर वन्दे ये द क्या है अपनी ना नाउ सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन अपनी नो विषय वन्दे चॉइस ले इरिंदा मट्टो ना नियम दिल पनो नेक्स्ट ये ना बोलना अपने इन द मैट्रिक्स के डिटरमिनेट में इन केस नियम डिटरमिनेट तंदर डिटरमिनेट वन्द ओके वाह, सो आपको इन्दे इधर इन्दे ना हमारे क्रामस वाला ना आर्मला पढ़ने हो, सो इधर इन्दे कांसेप्ट में आप बच पाएंगे, नो सॉल्यूशन आय रखना हम डी ना डिटरमिनेंट ऑफ इन्दे ये मैट्रिक्स इन्दे जीरो वाय रखना, अपना नो सॉल्यूशन, उर वाले चॉइस ला उनके नो सॉल्यूशन कूट कल है नाल वैरिएट ऑफ चॉइस कूट तो कांगन नाल ले में एक्स वो इसे टोड़ा मधिप कूट तो कांगन अपनी ना ऐना पंटर दे अपनी केटिंग है ना ये तो फर्स्ट वर्ड चॉइस ऐड तो कांगन अंदर चॉइस लर के एक्स वो इसे टो मधिप है इन्हें मून इक्वेशन ले बस पोड़ में पोट इक्वल पन गया इक्वल तो इन द पंगा फर्स्ट इक्वेशन लेट तो पोटिंग अब दिना तो फोर वाई प्लस थ्री इसे इक्वल टू एक इधर ले ये वाला अंदर वाई वाला मधिपु और नहीं इसे टोड़ा मधिपु फोर वाई थ्री अब पंगा वाई वाला मधिपु और नो पोट रहेगा अब इन्हें चुकाऊँ ना अब फोर करेगा प्लस थ्री इसे तो ना फोर बाई थ्री अपन इक्वल टू प्लस फोर प्लस फोर एट दांग करेगा अपन फर्स्ट इधर तो सेक्सेप्ट पनी दिखे इन्हें मरे मून इक्वेशन है अंदर मैदी पर अंदर पोट सब्सिट पनी पार गया ये लामे इक्वल आ वारा ये दाल मून गंडी पर इक्वल आ वार ये दूर अंदर ये इंदौर चॉइस ला अंदर ये ला मून मून एक्स वाई से टोड़ा मधिपो मून इक्वेशन में बोटे सेटिस्फाई पढ़ने दो आदत ना आंसर आए तो पोर सो निग आदत ना चूज़ पाऊँगा सो ये दूर अंदर हमारा लास्ट चीज़ ला अंदर ना हम इधर नू पहले सोल ला सो इन्हें जस्ट वो अंदर तेरे जुकाऊँगा सो नेक्स्ट ही सेकंड कांसेप्ट ये दे ना हम अंदर लास्ट एपिसोड ला अंदर फिर से कांसेंट्रेट पन ला अपनी ना इन द मारी प्रॉब्लम्स फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा द फॉलोइंग साइमुलटेनियस इक्वेशन हैव इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इबोर मून इक्वेशन गुड़तर कांगा वो तो मून अननोन बट रेंड कांस्टेंट वंदे अल्फा एंड बीटा आदो वंदे वैल्यूज कुड कला इन दले यंदे वैल्यूज सपोर्ट आ इन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन वंदे इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ कुड़ कौन केटर कांगा ओके वा इन द सम्मा इधर लवर मतलब ला सॉल्व पनीर कांगा नमर रैंग मतलब ले निगेट सॉल्व पना लाम ओके वा नम ऑलरेडी पढ़े वीडियो सोरा ला पाका तो अंगनी निगेट पार गे रैंग मतलब ला वंदे ना पन ना बढ़ी ना रैंग ऑफ ये फर्स्ट नहीं है कांड बढ़ी का ओके वा ये ना पन ना बढ़ी ना रैंग ऑफ ये कांड बढ़ी का ना रैंग ऑफ बी कांड बढ़ी का रेंडे रैंगे कांड बढ़ चुके सिंबल आना दिलाऊं तो कुछ जो लॉन्ग प्रोसीजर है ना पढ़ना बना अल्फा एंड बीटा उनके वैल्यूज तेरी आदि अदना ना निंगे वंदे इधर ले इधर उनके वैल्यूज सेटअप पढ़ना फर्स्ट ये वाला वैल्यू पोटर रैंग गन्ना बढ़िया ना इल्ल बी वाला वैल्यू पोटर रैंग गन्ना बढ़िया 
இல்ல த்ரீயோ சியோட வேல்யூ போட்டு ரேங்க் கண்டுபிடிக்கும் அப்ப எதுல வந்து இன்பனைட் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன் வருது இன்பனைட் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன் கண்டிஷன் நமக்கு தெரியும் ரேங்க் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ரேங்க் ஆஃப் ஏ பி பட் இட் சுட் பி லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் பண்ணும் ஓகேவா அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் ஸோ இந்த இந்த மாடல்ல பண்ணணும் அப்படின்னா இது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியான மாடல் ஆனா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான மாடல் ஸோ பாருங்க எப்படி பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா இப்ப ரேங்க் ஆஃப் ஏ பி மேட்ரிக்ஸ் எழுதியிருக்காங்க ஒன் 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 ஃபைவ் ஒன் த்ரீ த்ரீ நைன் இது இக்குவேஷன் எடுத்து எழுதுனது ஒன் டூ ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டான் இருக்கு இதை வந்து என்ன பண்ணணும் என்ன கண்டிஷன்னா லாஸ்ட் இல்ல லாஸ்ட் ரோ இருக்குல்ல இந்த ரா லாஸ்ட் ரோல இருக்க எல்லா டிஜிட்டையும் முடிச்ச வரைக்கும் சீரோ பண்ண பார்க்கணும் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த மெத்தடுக்கான ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இது அதுக்கு தான் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த வந்து ஆர் டூ வந்து இந்த ரெண்டு மைனஸ் பண்ணிருக்காங்க ஆர் டூ அந்த மாதிரி மைனஸ் பண்ணி நீங்க எடுத்துட்டோம் இந்த இது ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க மைனஸ் பண்ணி எடுத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா கடைசியா வந்து லாஸ்ட் ரோல வந்து ஃபர்ஸ்ட் டூ டிஜிட் வந்து ஜீரோ ஆயிடுச்சு பட் தேர்ட் டிஜிட்டும் ஃபோர்த் டிஜிட்டும் ஜீரோ ஆகல அப்போ ஆல்ஃபா மைனஸ் டூ ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா மைனஸ் செவன் இருக்கு ஓகேவா இந்த மாதிரி வரும் நீங்க வந்து மைனஸ் ஜீரோ பண்ணா என்ன வேணா பண்ணிக்கலாம் இதுல வந்து ஒரு ப்ரொசீஜர் சர்டன் ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்க நீங்க அதோட ஃபாலோ பண்ணிங்க ஸோ ஃபார் இன்ஃபனைட் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன் வரணும் அப்படின்னு சொல்லலாம் கண்டிஷன் ஸோ நமக்கு இன்ஃபனைட் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன் வரணும்னா கண்டிஷன் தெரியும் ரேங்க் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ரேங்க் ஆஃப் ஏ பி பட் இட் சுட் பி லெஸ் தேன் எதுவா இருக்கணும் என்ன இருக்கணும் இங்க நம்பர் ஆஃப் அன்னோனுங்கிறது த்ரீ ஓகேவா இங்க நம்பர் ஆஃப் அன்னோ த்ரீனா அந்த ரேங்க் ஆஃப் ஏவும் ஏபியும் எய்தர் ஒன்னா இருக்கலாம் இல்ல டூவா இருக்கலாம் இங்க ஒன்னு வரதுக்கான பாசிபிலிட்டி கிடையாது ஏன் அப்படின்னா செகண்ட் ரோ பாருங்களேன் ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட் மட்டும்தான் ஜீரோ செகண்ட் டிஜிட் ஜீரோ கிடையாது ஒன்னு இருக்கு அப்படின்னா ரேங்க் ஒன்னு வர வாய்ப்பு கிடையாது அப்ப ரேங்க் டூ தான் பாசிபிலிட்டி அப்ப ரேங்க் டூ வரணும்னா லாஸ்ட் ரோ எல்லா டிஜிட்டுமே ஜீரோ ஆகும் அப்பதான் ரேங்க் டூ வர முடியும் ஓகே ரெண்டுக்குமே ரேங்க் டூ வர முடியும் அப்ப லேம் ஆல்பா மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இருக்கணும் பீட்டா மைனஸ் செவன் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இருக்கணும் அப்ப ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோக்கு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆல்ஃபாவோட மதிப்பு ரெண்டு கிடைக்கும் பீட்டாவோட மதிப்பு ஏழு கிடைக்கும் ஓகேவா சோ இந்த மாதிரி மெத்தட்ஸ்லயும் கொஸ்டின்ஸ் வந்து வர பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு பட் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஒரு டஃப்பான கொஸ்டின் ரொம்ப ரேரா தான் கேட்பாங்க இது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் சால்வ் பண்ணி பாக்குறதுக்கெல்லாம் சோ இந்த மாதிரி சமம் வந்து நீங்க பேஸ் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் ரெடியா இருங்க ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா இது இன்னொரு கான்செப்ட் சோ இதோட இந்த கான்செப்ட்ஸ் வந்து முடிஞ்சிரும் நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து இதுக்கு மூவ் ஆகலாம் எப்படி ஐகன் வேல்யூஸ் அண்ட் ஐகன் வெக்டார் சம்ஸ் வந்து சால்வ் பண்றது அப்படிங்கிறதுக்கு போகலாம் சோ அங்க ஐகன் வேல்யூஸ் அண்ட் ஐகன் வெக்டார்ஸ் வந்து கான்செப்ட் பாக்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் சம் பாருங்க ரொம்ப பேசிக்கான சம் கிவன் மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க போர் டூ மைனஸ் போர் டூ ஃபோர் த்ரீ ஓகேவா இதோட ஐகன் வெக்டர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி போன வீடியோல நீங்க பார்க்காதவங்க பாருங்க அது நம்ம கான்செப்ட் கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா ஏ மைனஸ் லேம்டா ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ மாடலஸ் இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க அப்ப லேம்டா வேல்யூ கிடைக்குது மைனஸ் ஃபைவ் ஃபோர் கிடைக்குது இப்போ இந்த லேம்டா ஃபர்ஸ்ட் மைனஸ் ஃபைவோட மதிப்பை வந்து இந்த இக்குவேஷன்ல ஏ மைனஸ் லேம்டா ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொன்னோம் அத இவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா a மைனஸ் லேம்டா ஐ இன்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு நம்ம சொன்ன தெரியுமா டு ஃபைண்ட் ஐகன் வெக்டார் அந்த அந்த இதுல லெஃப்ட் சைட் சைட்ல இருந்த மைனஸ் லே எக்ஸ இந்த பக்கம் லேம்டா எக்ஸ வந்து இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க அதான் ஏ எக்ஸ் மைனஸ் லேம்டா எக்ஸ் இப்படி கூட நீங்க சொல்லலாம் ரெண்டுமே சிம்லர் தான் ஏ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா எக்ஸ்ன்னு கூட சொல்லலாம் ஓகேவா சோ இதுல எக்ஸ்ங்கிறது ஐகன் வெக்டார் அப்ப ஏவோட மதிப்பு நம்ம கொடுத்துருக்க மேட்ரிக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் போட்டிங் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு இக்குவேஷன் கிடைக்கும் ரெண்டு இக்குவேஷன் நீங்க சால்வ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எக்ஸோட மதிப்பும் ஒய்யோட மதிப்பும் கிடைக்கும் சோ இந்த கொஸ்டின் நீங்க பாத்துக்கோங்க ஆன்சர் வந்து டூ மைனஸ் ஒன் சாய்ஸ் வந்து சி ஆன்சர் ஓகேவா சோ இந்த கொஸ்டின் ஒருவேளை அவங்களுக்கு வந்து டவுட் இருந்ததுன்னா இதுலயே சால்வ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க சோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம் ஐகன் வேல்யூஸ் அண்ட் ஐகன் வெக்டர்ஸ் ஆஃப் டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்ன கேக்குறாங்க அப்படின்னா இதோட மேட்ரிக்ஸ் என்ன
ஏஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா இன்டு எக்ஸ் ஓகேவா எக்ஸ்ங்கிற மதிப்பு கொடுத்துருக்காங்க ஏவோட மதிப்பு கொடுத்துருக்காங்க லேம்டா கேட்கறாங்க சிம்பிள் அதே தான் அதுல சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் ஈக்குவல் டு பண்றோம் லேம்டா ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் கிடைக்கும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா முடிஞ்சிச்சு சோ பாருங்க இந்த கொஸ்டின் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க ஆல் த போர் என்டிட்டிஸ் ஆஃப் டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸ் பிங்கிற ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பி லெவன் பி டுவெல் பி டுவெண்ட்டி ஒன் பி டுவெண்ட்டி டூ ஆர் நான் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இதோட எலிமெண்ட்ஸ் எந்த எலிமெண்ட்ஸுமே நான் ஜீரோ அப்போ ஒன் ஆஃப் த ஐகன் வேல்யூஸ் வந்து ஜீரோ ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி தட் இஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ ஐகன் வேல்யூஸ் ஈக்குவல் டு டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் ஓகேவா ஸோ ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா ஸோ ஐகன் வேல்யூஸ் அப்படின்னா இப்போ ஆல்ரெடி ஒரு ஐகன் வேல்யூஸ் வந்து ஜீரோவா தான் இருக்கு அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா ப்ராடக்ட் வந்து ஜீரோ தட் மீன்ஸ் டிட்டர்மெண்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் இந்த மேட்ரிக்ஸ் டிட்டர்மெண்ட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிஷன் சி தான் வந்து ஆன்சரா இருக்கும் ஓகேவா அடுத்தது ஐகன் வேல்யூஸ் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த இது வந்து ஈஸியா சால்வ் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சம் ஆஃப் த ஐகன் இது சம் ஆஃப் தந்த இதுதான் எந்த ப்ராபர்ட்டிஸ் யூஸ் பண்ணோம்னா சம் ஆஃப் த ஐகன் வேல்யூஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் த டயக்னல் எலிமெண்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதுல டயக்னல் எலிமெண்ட்ஸோட சம் நீங்க பண்ணீங்க அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் த்ரீ அப்ப ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா வேல்யூ வந்து ஒன் வரும் ஓகேவா இதுல சாய்ஸ்ல எந்த எல்லாம் ஆட் பண்ணா வேல்யூ ஒன் வருதுன்னு பாருங்க டி ஆட் பண்ணா மட்டும்தான் ஒன் வரும் மத்த எதை ஆட் பண்ணாலும் ஒன் வராது ஓகேவா இதை வச்சு நீங்க சிம்பிளா இந்த சொல்யூஷன் சால்வ் பண்ணிட்டு போகலாம் அடுத்தது போவோம் ஐகன் வேல்யூஸ் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேக்குறாங்க இதுவும் அதே தான் சம் ஆஃப் ஐகன் வேல்யூஸ் சம் ஆஃப் ஐகன் வேல்யூஸ் ஈக்வல் டு சம் ஆஃப் டயக்னல் எலிமெண்ட்ஸ் ஸோ சைமா டயக்னல் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து டூ வரும் இதுல எதெல்லாம் ஆட் பண்ணா வந்து இது வருதுன்னு பாருங்க ஒன்னு ஏ அண்ட் டி பாசிபிலிட்டி இருக்கும் இல்ல பி அண்ட் சி பாசிபிலிட்டி இருக்கும் அப்புறம் டிட்டர்மெண்ட் கண்டுபிடிங்க இதுல அந்த ரெண்டு ப்ராடக்ட் மல்டிப்ளை பண்ண அந்த வேல்யூ வருதான்னு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ராபர்ட்டி செகண்ட் ப்ராபர்ட்டி தான் இதுலயும் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க ஸோ இது வந்து நம்ம இது நம்ம ப்ராப்பர்ட்டியில பார்த்த கொஸ்டின் தான் த்ரீ கேரக்டர் ரூட்ஸ் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் மேட்ரிக்ஸ் ஏ கொடுத்துருக்காங்க இந்த மேட்ரிக்ஸ்ல லோவர் ட்ராங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் இது ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல பாத்திருந்தோம் லோவர் ட்ராங்குல் மேட்ரிக்ஸா இருந்தாலும் சரி அப்பர் ட்ராங்குலர் மேட்ரிக்ஸா இருந்தாலும் சரி அதோட டயக்னல் லீவன்ஸ் தான் அதோட ஐகன் வேல்யூஸ் ஓகேவா ஸோ இது லோவர் ட்ராங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் ஸோ ஸோ இது அப்பர் ட்ராங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் ஸோ ஆப்வியஸ்லி இதோட டயக்னல் லீவன்ஸ் தான் இதுக்கு வந்து ஐகன் வேல்யூஸா வரப்போகுது தட் இஸ் ஒன் டூ டூ ஆன்சர் பி ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி தான் சம் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் த மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஐகின் வேல்யூஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க நீங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டூ ப்ராப்பர்ட்டிஸை யூஸ் பண்ணி இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி பாருங்க ஆன்சர் சி வரும் நெக்ஸ்ட் டுவெல்த் சம் பாருங்க இதுவும் அதே கான்செப்ட் தான் சம் ஆஃப் ஐகின் வேல்யூஸ் ஒரு சம் ஆஃப் ஐகின் வேல்யூஸ்னு கேட்டிருக்காங்க டேரக்டாக டிட்டர்மெண்ட் இந்த சாரி மெயின் டைக்னோட சம் ஆட் பண்ணி போட்டாலே ஆன்சர் ஸோ சவன் வரும் ஓகே அடுத்த சம் பாருங்க தேர்ட்டீன்த் சம் ஃபார் வாட் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் வில் பி த மேட்ரிக்ஸ் கிவன் பிலோ பிகம் சிங்குலர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம இதை வந்து ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் இதுல வந்து கான்செப்ட் தான் லீனியர் அல்ஜிபிரால வந்து சொல்லியிருந்தோம் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னாலே அந்த மேட்ரிக்ஸோட டிட்டர்மெண்ட் வந்து ஜீரோவா இருக்கும் ஸோ இந்த மேட்ரிக்ஸ் நீங்க டிட்டர்மெண்ட் ஜீரோ போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் கிடைக்கும் ஓகேவா இங்க சால்வ் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஜீரோ தென் எக்ஸோட வேல்யூ ஃபோர் அதுதான் இதோட இது ஓகே நெக்ஸ்ட் பிப்டீன் சம் பாருங்க ஐகன் வேல்யூஸ் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ டூ டூ த்ரீ ஓகேவா இந்த மேட்ரிக்ஸோட ஐகன் வேல்யூஸ் வந்து ஃபைவ் அண்ட் ஒன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ எஸ் ஸ்கொயரோட ஐகன் வேல்யூஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வந்து கான்செப்ட்ல வந்து பேசிக்ல வந்து சொல்லியிருக்கோம் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து பார்க்கறவங்க அந்த பழைய வீடியோஸ் பார்த்த அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தென் வந்து என்னென்ன கான்செப்ட் சொல்லியிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் லேர்ன் பண்ணுங்க லேர்ன் பண்ணிட்டு வந்து இந்த இது வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கே அந்த கொஸ்டினை பார்த்தோன்னே கான்செப்ட் வந்து கேப்சர் பண்ண முடியும் ஸோ எக்ஸ் எஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது ஐகன் வேல்யூஸ் பழைய எஸ்ஓட மேட்ரிக்ஸ் என்ன ஐகன்
ஐகன் வெக்டார்ஸ் எத்தனை ஐகன் வெக்டார்ஸ் இந்த பர்டிகுலர் இதுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க சோ இதை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம இது வந்து அப்பர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் ஷார்ட் ஆப்வியஸ்லி ஐகின் வேல்யூஸ் அப்படிங்கிறது டூ டூ அண்ட் டூ தான் டைகனல் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படியே வரப்போகுது ஸோ அதுதான் எடுத்திருக்கோம் தென் வந்து ஏஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா எக்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த கான்செப்ட் எடுத்து நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ரெண்டு இக்குவேஷன் கிடைக்க போகுது இந்த ரெண்டு இக்குவேஷன் நீங்க சால்வ் பண்ணீங்க அப்படின்னா எக்ஸ் டூ வந்து ஜீரோ அப்போ ஆப்வியஸ்லி எக்ஸ் ஒன்னு மட்டும்தான் மதிப்பு இருக்க போகுது அந்த எக்ஸ் ஒன்னுங்கிறது என்ன வேல்யூ வேணா இருக்கலாம் ஓகேவா எக்ஸ் ஒன்னு வந்து இஸ் என் எனி வேல்யூ எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எனி வேல்யூவா இருக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இக்வேஷன் நீங்க சால்வ் பண்ணீங்கன்னா தெரியும் ஸோ கே ரெண்டு ஜீரோ ஸோ இதுதான் கரஸ்பாண்டிங் டு லேம்டா இஸ் ஈக்வல் டு டூ அப்போ கேங்கிறது என்ன வேல்யூ வேணா இருக்கலாம் அதான் இன்ஃபனிட் இது ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் எயிட்டீன் கொஸ்டின் பாருங்க மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஐகின் வேல்யூ வந்து மூணா இருக்கு த சம் ஆஃப் அதர் டூ ஐகின் வேல்யூஸ் என்ன அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஸோ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் சம் ஆஃப் ஐகின் வேல்யூஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் டிட்டர்மெண்ட் சொல்லி டயக்னல் எலிமெண்ட்ஸ் ஸோ இதோட டயக்னல் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து பி பிளஸ் ஒன் ஓகேவா இந்த சம் ஆஃப் ஒன் ஐகன் வேல்யூ ஹாஸ் ஒன் ஐகன் வேல்யூ ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ மீதி ரெண்டு ஐகன் வேல்யூஸ் தெரியாது அப்போ அதுதான் லேம்டா டூ பிளஸ் லேம்டா த்ரீ ஈக்குவல் டு பி பிளஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ தட் மீன்ஸ் பி மைனஸ் டூ ஓகேவா நம்ம சிம்பிள் அதே கான்செப்ட் தான் எப்படி கொஸ்டினை வந்து அப்ரோச் பண்றோம் அப்படிங்கறதுலாம் இருக்கு ஸோ பாருங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் நைன்டீன் கொஸ்டின் பாருங்க ஐகன் வெக்டார்ஸ் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் டூ டூ ஜீரோ டூ ரிட்டர்ன் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஒன் ஏ ஒன் ஒன் பி இந்த மாதிரி ஃபார்மெட்ல கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஏ பிளஸ் பியோட மதிப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து கான்செப்ட் ரொம்ப டெப்தா கொஞ்சம் கேட்கிற கொஸ்டின்ஸ் ஸோ சிம்பிளா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த மேட்ரிக்ஸ பார்த்த உடனே நம்மளால ஐகன் வேல்யூஸ் எழுத முடியும் தட் மீன்ஸ் இது வந்து லப்பர் ட்ராங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் ஸோ ஐகன் வேல்யூஸ் ஆப்வியஸ்லி வந்து டிட்டர்மெண்ட் சாரி டயக்னல் எலிமெண்ட்ஸ் தான் இருக்க போகுது ஸோ லேம்டாஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் நைன் டூ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க தென் நமக்கு வந்து ஆல்ரெடி ஃபார்முலா தெரியும் ஏ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா இன்டு எக்ஸ் லேம்டாங்கிறோட மதிப்பு நமக்கு வந்து தெரிஞ்சு போச்சு ஏவோட மதிப்பு நமக்கு தெரியும் அப்ப எக்ஸ் ஒன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் எக்ஸ் டூவும் கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேவா எக்ஸ் ஒன் ஏ எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு லேம்டா ஒன் இன்டு எக்ஸ் ஒன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து லேம் ஏ வந்து ஒன்னு எடுக்கிறோம் லேம்டா ஒன்னோட மதிப்பு ஒன்னு எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் எக்ஸ் ஒன்னுங்கிற மதிப்பு ஒன் ஏ அப்படின்னு எடுக்கிறோம் இந்த இக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணும்போது ஏவோட மதிப்பு கிடைக்கும் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நெக்ஸ்ட் இக்குவேஷன்ல வந்து அப்படியே ஆப்போசிட்ல போடுறோம் எக்ஸ் டூங்கிறத எடுத்து போடுறோம் லேம்டாவோட மதிப்பு செகண்ட் வேல்யூ எடுத்து போடுறோம் அப்ப பியோட மதிப்பு ஒன் பை டூன்னு கிடைக்கும் ஸோ அப்ப ஏ பிளஸ் பி நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா ரெண்டோட மதிப்பு ஒன் பை டூன்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த கொஸ்டினை வந்து கரெக்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கே புரியும் ஓகேவா இது வந்து ஸ்லோவா பார்த்து நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க கிளியரா கான்செப்ட் ஈஸி தான் அது எப்படி புரிஞ்சுக்குறீங்க அப்படிங்கிறது தான் இருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி தசம் பாருங்க ஃபார் மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டிரான்ஸ்பர்ஸ் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்வெர்ஸ் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி இந்த கான்செப்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லீனியர் அல்ஜிப்ரா அந்த அல்ஜிப்ரா மேட்ரிக்ஸ் அல்ஜிப்ரால பாத்திரணும் ஏ இன் ஏ இன்டு ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ இது வந்து எதுக்கான இது அப்படின்னா ஆர்த்தோகோனல் மேட்ரிக்ஸோட வேல்யூ ஏ இன்டு ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸ் இஸ் சாரி ஏ இன்டு ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஐ அதர்வைஸ் ஏ இன்வர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இதை தான் வந்து நீங்கள் கொஸ்டினில் கண்டிஷனாக கொடுத்துருக்காங்க இதை சிம்பிளாக ஆர்த்தோகோனல் மேட்ரிக்ஸ்னு கொடுத்தாலும் இதே தான் ஸோ இப்போ எக்ஸோட மதிப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ பாருங்க இது ஆர்த்தோகோனல் மேட்ரிக்ஸ் ஆர்த்தோகோனல் மேட்ரிக்ஸ்னா ஆப்வியஸ்லி எம் இன்டு எம் டிரான்ஸ்போர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஓகேவா இப்போ எம் இன்டு எம் டிரான்ஸ்போர்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்றோம் அப்போ வந்து ஈக்குவல் டு ஐக்கு ஈக்குவல் பண்ணுவோம் அப்படி ஐக்கு ஈக்குவல் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்க போகுது ஓகேவா சால்வ் பண்ணி பாருங்க இதுவும் நீங்களே சால்வ் பண்ணலாம் இதெல்லாம் டைரக்ட் அதே மாடல் தான் ஐகன் வேல்யூஸ் பாருங்க டுவெண்ட்டி டூ பாருங்க ஐகன் வேல்யூஸ் அப்படியே கேட்டுருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே ஈஸியான சென்ஸ் தான் நம்ம சொன்ன கான்செப்
அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுவும் வந்து நமக்கு தெரியும் ஏ இன்வெஸ்ட் இஸ் இக்வல் டு ஒன் பை மாடலஸ் ஆஃப் ஏ தட் இஸ் ரிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ இன் டு அட்ஜாயின் ஆஃப் ஏ அட்ஜாயின் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் எல்லாமே நம்ம பழைய வீடியோல சொல்லியிருக்கோம் ப்ராக்டிஸ் ஸோ இந்த வீடியோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தாலும் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க அதே மாதிரி அந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவ் இருந்துச்சு அப்படின்னா மற